Hello friends, welcome to Kanamadi IAS and KS YouTube channel. As I promised you earlier, Prachalita Gatane Gala Mele, Nanu Nimge Vandu video Martini, and uh, even not only one video every week, uh, our weekly, you know, Mukhiwagi current affairs news alirtave, other Mele Nanu uh, definitely Nimge video na madi, help Madlike Prayatna Martini, friends. Nodi Yautara catch Marbeko. See, last KS exam Agirbodu. And uh, PSI exam agir bohdu. E vandu exam patterns kala na nodi dre. Ivatu exam nalli bartha iru vanta prashne gulu bahalastu tapa gidave. Okay? They are definitely next level alli prashne kala na kerti dare. And in munde uh, we cannot expect one mge one word indu one line inda question kya tarre anthe vuto expect mado dana bitu. Solpa detail agi now current affairs na analyze madi dre. That is going to help Anta Nanagan Sata friends. Amele Yarerala KS exam ge oti dira. Okay. So KS exam ge otar or Yavatu kuda even though one word ge maru hog bedi friends. Amele new yen madbe kondre detail ag oth beku. Amele only prelims kanta oth bedi daivito. Already yen to versha agide call form madi ega matu opus call form madi da rendre. East versha admele call form madtirta rendre. New in other case, prelims pass Hogun Madlu, case, prelims Madun Madlu, Amele main si prepare Madun Andre, David to non heritaidini, that is not the right strategy. New simultaneously prelims Matu mains ke old beku prints, okay, Andaga Matra, it is possible, and even interview no Kudan with Tale lit Kunde old beku, okay, that is the right uh, strategy to start your uh, you know preparation, okay, unfortunately. Uh, Namma state or again hang Martha and re prelims, prelims, prelims and theve to prelims in there. Bury prelims bagan a water prelims one do way or again matra odu and the on the rudi there. New Andhra Pradesh selling odidre or even UPSC kuda first game mains in the suru Martha. First mains coaching to gotara amele prelims na water. Okay, <coughs> Higagi. Yao Vekti model mains preparation Martha ro and re initially start Martha ro or get broader understanding irute. One wish mele multiple angle or ge or odirta hingagi or other mele yaude question bandru kuda or answer martare. Higagi ali noru jasti jena aye sagli kukuda sadde akta de friends. Okay, so higiruaga nodi nimge nanu yao vishegalu news or gedvo a vishegana question madi nanimgi herthini friends. So that that will help you. Okay, other nimge help agathe ether a new kuda. Yaude topic na wotirla, you should pause, you should give time. New time kot to odidre, new adike mahatwa kotre, definitely new munbaruanta exam or ge, awand vishek takange, performance kuda chanagi martira. Okay, prasnegala mulaka nanusuru martinodi. First ge prelims or ge the mel hang question kata hetini, main solagi the rologi hang question kata hetini, e prelims matu main exam yerdu kurugu kuda, question kata daga new hang answer madbe konta kuda nan hetini. Okay, one class nodi, nimke chanagan sidre comment molukan and again and get tilisi friends, like hangi denta, so that based on that I will do the classes even next week also. Ivatu nanu moor topics na togondi dini. Muru topics na prelims matu mains ge heng odbe konta na nimge tilis korta idini. Niu, e topics oldu definitely namik help akta ve andre. I am sure nimge case uh, exam borudro lagagi every week madidre. 10 topic, 20 topics na nanu weekly cover mad bitre. Nimge most important things, most important topics for prelims and mains mugut hog birta ve. Yaru UPSC gu kora Kannada medium nolli ge prepare marti thira aurgu peyoga gatte and KS gyaar prepare marti thira upcoming exam ali aurgu kora upeyoga gatte and PSA exams gu yaar prepare marti thira detail agi tilkonde all exams gu upeyoga gatte new mail maili do thire yaav exam gu upeyoga gu dilap friends but nimbe ge ha naano competitive exam wo thi din anto feel barate hortu adrinda upeyoga gu dilap okay first ge question in the start mode na. Kedagina Ugali Yaudu Shastriya Basi and Du Gurutisal Pati De. Okay. So classical language. Okay, Tamilu uh, classical language, Sanskrit, Marathi, Odia, Malayalam. Okay, you galali Yaudana classical language and the Gurutisal Pati De. Anta Aid options na koti dare nodi. Yaru VAO exam Otidira. I am telling you, VAO exam Ota Ruru Sulpa, correct Tagi cares coli. New one word in question in the Idira already one fifteen days or exam. 
ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ಗಂತೂ ಇಂಥವೇ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಥರ ಓದೋದು ಬೆಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ತಮಿಳ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಮಿಳ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಮರಾಠಿಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆರನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಬೆಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮರಾಠಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಆರ್ ದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರ ಒಳಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ತಮಿಳ್ ತಮಿಳ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಪಾಳಿ ಓಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇಪಾಳಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದರೊಳಗಿದೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಓದಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದರೆ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಓದೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಪಾಳಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ನೋಡಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿನ ತಪ್ಪು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ
ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಜಾಗೃಪಿ ಲಾ ನೀನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಲಾ ನೀನೋ ಬಂದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ನೀನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಲಾ ನೀನೋ ಬಂದು ಈ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕೋಲಜಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಸಿ ಎ ಎ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಕರೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಿರ್ತವೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂಗೇನೆ ಹೇಳೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಸಾಮೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈತಾಲಿ ಸಂತಾಲಿ ಓಕೆ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈತಾಲಿ ಸಂತಾಲಿ ದೇವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಬೋಡೋ ಡೋಗ್ರಿ ಮೈತಲಿ ಸಂತಾಲಿ ಇವನ್ ಇದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ರಫ್ ಆಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆ
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏಳನೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಇದು ಪಡೆದಿದೆ ಓಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏಳನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಸೊ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೈ ಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಬಂಗಾಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇವನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮರಾಠಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಅಸಮೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾವ 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 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಿ ಐ ಬಿ ಓಕೆ ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋದವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈವನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದನೇದು ಮೊದಲನೇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಚೀನ್ಯತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಭಾಷೆಯು ದಾಖಲಾತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದು ಭಾಷೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಿಕರ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಠ್ಯದ ಗಣನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ ಬಿಂಬಿಸ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತಿರಬೇಕು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಾಪಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಮೂಲ ವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರಬಾರದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಜವೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಧುನಿಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನತೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಊರು ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಊರು ಬೇರೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಊರು ಬೇರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಊರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ
ಓಕೆ ಇವನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯು ಜಿ ಸಿ ವನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿನಂತಿಸ್ತದೆ ಈವನ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪೀಠಗಳು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜೆ ಎನ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೊ ಆ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು ಇವು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದನೇ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು ದಿಸ್ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಮೊದಲಿನಿಂದಾನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದಾನೇ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಓಕೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ದ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಲ್ಡೀವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇನಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಮರು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಅವರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದೊಳಗೆ ನೂರ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒನ್ ವರ್ಡಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇನ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಓದೋರು ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತೀರಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾ ಹಾಕು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೀವೇನಾದರೂ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಗೆರಿ ಹಾಕಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಟಿಕಲೇ ಓದಬೇಕು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಕೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಓದ್ತವೆ ನೋ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನೀವು ಎಂದೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರು ಲೈನ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಮೂರೇ ಲೈನ್ ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಮೂರು ಲೈನ್ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸು ನಿಮಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ 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 ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ 
ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಮ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ನಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಈವನ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕೀಪ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂತಿಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಏನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಎ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವಳು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ನೈಂಟಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೇನ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈಂಟಿ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಿ ಸಿ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವರ್ಣ ವಯಸ್ಸನವನ್ನದ್ದೆಗದ ಮಹಿಳೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಿ ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಅತ್ಯಾಚಾರವಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಒಪ್ಪಲಿ ಒಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಾಚಾರನೇ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಓದಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂದರೇನು ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸಿ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವನು ಅವನ ಅವನು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಿದೆ ಓಕೆ ಆ ಪುರುಷನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರಿಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್ ಹೀ ನೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಟಬು ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಎಂಡದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಚ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರಿಕೋರ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ರೇಫ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಪ್ಪಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಲಾಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸುವ ಗಂಡಂದರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೇಪ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಈ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾನೂನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸಿತು ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅತಿಯಾದ ಕಠಿಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಮನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರವೇಶವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ಈಸ್ ಸೊ ರೇಪ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ವಿಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ರೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳದೆ ಕೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓನ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ಡ್ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಗುರುತಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿತವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಂಗಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗೇನಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿನಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೇಸ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಅವನು ವೈಫ್ಗೆ ಪೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ವೈವಾಹಿಕ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುರುಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಂಥ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅ
ಮೊದಲು ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೀಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಅಲೌ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕೋ ತರಬಾರ್ದು ತಂದರೆ ದುರುಪಯೋಗದಾಗ ದುರುಪಯೋಗ ಆದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜುಡಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಓಕೆ ಗಂಡುಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಹೆಂತಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಪ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ಲಾ ಓಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೀಟನ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇವೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋರ್ಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಓವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟೈಲ್ ರೇಪನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ನ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಯುವೆನ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಓಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಾರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಡೆಹಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ರೇಪ್ ಅಂದರೆ
ನೀವು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ ಎ ಒಳಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಲೈಕ್ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಲೆಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರನೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚೈನಾನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೆಪನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕ್ರೀಸನ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದೊಳಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎರಡನೇದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಭಾರತದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ ದೇಶಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾಡ್ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ಕನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ನಿಲುವುಗಳು ಓಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಈವನ್ ಚೈನಾದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌತಿ ರೆಬಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಾಡನ್ನು ಪ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ
ಓಕೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬೇಟೆ ಆಗ್ತಾರೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೇ ದೇಶಗಳದ್ದೇ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿ ಕ್ವಾಡ್ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನೇನು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಬರೆದು ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೊ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ದ ಚೈನಾಸ್ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಚೈನಾದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಟೈಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಹಕಾರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಸಾಲ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ನ ಮಹತ್ವವೇನು ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೈನಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಡಲ್ಗಳರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈವನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದ್ತವೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಈವನ್ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಔಷಧ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿಸಿತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಷ್ಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯಾ ದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಆಫ್ ಏನು ಯುರೋಪ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಇದೆ ಹಾಗೇ ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಈ ಏಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೇರಿಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಶೀತಲ ಸಮರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುತ್ತೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಚೈನಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈವನ್ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ
ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ವಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಗುಂಪು ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೆರಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೇವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈವನ್ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇದು ಟ್ರೇಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಟರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ಡ್ ವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಓಕೆ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜನ್ ಫಾರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒನ್ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕಾಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಾಡ್ನ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಕೆ ಇಂಡೋ ಫೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ
ನಾನು ಪ್ರತಿ ವೀಕು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯನೋ ಐದು ವಿಷಯನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈವನ್ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಒನ್ ವರ್ಡಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸೈಜ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆದಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿರು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೂ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ದ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡು ಪೇಪರ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಈವನ್ ಎಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಯುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹಂಬಲ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಯು ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇವರ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾರಾಂಶ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಿಸೈಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಎ ಅವಳು ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವರು ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದವರು ಜಾಯ್ನು ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸ